。这是我们公司中高档车型的一些资料，性能、价格、车型都有详细介绍。啊，呃，我呢还需要根据这份资料做一份详细的预算，可能需要几天的时间。嗯，没问题，那我就先离开了。对了，很感谢你送我来的水果。不客气，如果盛总很喜欢。我希望你能够把精力和时间放在团购车的案子上。好的。安安有没有跟你说公司对车子有一定性能上的要求？没有。今天早上他没有找你？没有。烧得不轻。那个盛总，麻烦你让一下。贴上这个你会舒服一些，还有啊，这窗户怎么一直关着呢？我来，我来。麻烦了，沈总，这要打开了通风才行。好。不是我说你啊，明明知道自己发烧了，干嘛还喝那么多酒啊？不难受才怪呢。这个退烧贴我一会儿放冰箱里面，你记着换啊。沈总，对不起啊。我暂时不能照顾你的生活起居了，我让酒店重新给你调一个助理过来。没关系的烧还没有退吗？我也不想发烧啊，但我也控制不了。安助理，夏小姐，你不是发着烧呢吗？你穿成这样去哪儿啊？我去给盛总准备一下晚餐。你们盛总是忙。那是饭还是知道自己吃的吧？小姐不知道，盛总的生活起居都是我照顾的，别人照顾他我不放心。但是你病着呢。这样，你呢去躺着，我替你跑一趟。不好吧？有什么不好的？这点事儿我还是可以的。啊，你进去吧，这拿着，我给你的橙汁儿，你喝点果汁儿对身体好。那麻烦夏小姐了。放心。东西，你坐这。还没好点啊？好多了，谢谢。啊，不客气。嗯，厨房那边。放心，我呢已经安排好了，你们顺总已经吃上饭了。我说实话啊，助理，你呢就是太辛苦了，你这是累病的。没有办法呀，我们盛总不习惯其他人照顾他。那
。嗯，我给你交代一下，你的衣服呢，我已经让服务员拿走了，明天早上给你送过来。买了一些代餐，放进冰箱了。你饿了可以吃，还配了一些新鲜的橙汁儿。你要多喝，可以补充维 C。还有那个黑烧贴，我帮你床头了，你要记得换，好吗？你先拿下来点。小意思。那没什么事儿的话，你就慢慢吃，我回去了。好，小姐，怎么了？有件事儿想求你一下。哎呦，不至于这么严重吧？你说，可不可以替我照顾盛总一段时间？啊。<笑>你们盛总那么挑剔，我能行吗？没问题的，嗯，我把盛总的一些注意事项都告诉你，你肯定没问题。我是没问题啊，那要是你们盛总不乐意呢？先斩后奏吧，后面的事情交给我。行，那就这么定。太好了。如果你当上了盛哲宁的助理，你就有更多的机会接触他了。当然，我就是这么想的，所以我才答应下来的。嗯，不要操之过急，慢慢来。嗯，我明白。啊怎么烫啊？安安，病好了？嗯，是我。哦，那个，早餐我给你做好了。安安说了，你只喝咖啡，早上不吃东西。但是这样对胃不好，我准备了一些热牛奶，还有煎鸡蛋，在那边照顾你的起居了，但是你身边必须得有助理啊，所以我就让夏小姐去了。她人又心细，肯定能胜任的。你知道我不喜欢让陌生人住进咱们房间。夏小姐不算是陌生人吧？爱上了我，头又疼。